हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का यानी लताइफ इलमी कोई ऐसा किस्सा जो कि आम लोगों को मालूम नहीं होता <laughs> बहुत अच्छा और इसके हलाल में बड़ी बरकत होती है जी हाँ और ये लोग इस राज को समझते नहीं हैं जी कि वो क्वांटिटी का ढेर ज़्यादा समझते हैं और क्वालिटी की पकीजगी समझते नहीं हैं जी उस पर मुझे किस्सा याद आया शाह जमाल रहमत लाहौर में एक बड़े वली और बुजुर्ग गुजरे हैं अच्छा बहुत बड़े पीर व मुर्शद थे जी और आज उनके जो वहाँ मज़ार है लाहौर में उस पर उर्स भी मनाया जाता है वहाँ मोहब्बत वाले जमा होते हैं जी वो उनके एक मुरीद थे शेख हसन अच्छा वो ताजिर थे कारोबारी थे जी तो एक मरतबा शेख हसन जो है वो उनकी खिदमत में आए कहा कि कारोबार चलता नहीं है तजारत में बरकत नहीं हो रही बहुत परेशान हूँ आप मेरे लिए दुआ कर दें तो पीर मुर्शद ने कहा कि देखो मैं दुआ तो कर दूंगा लेकिन शर्त यह कि तुम नाप तोल में कमी ना किया करो अच्छा अच्छा वो नाप तोल में कमी करते थे हाँ। वो हैरान भी हुए कि यार पीर मुर्शद ने ये बात मुझे कह दी हाँ। अब अल्लाह वालों को तो अल्लाह इतला करते हैं उनको तो इलाम हो जाता है तो उन्होंने कहा जी मैं वादा करता हूँ नाप तोल में कमी नहीं करूँगा कहते बस नाप तोल में कमी ना करो मैं तेरे लिए बरकत की दुआ करता हूँ अच्छा वो चले गए अब वाकई उनके कारोबार में बड़ी बरकत हुई यहाँ तक कि उन्हें नाप तोल के हवाले से ये कर दिया कि बाज गाहकों को कहते यार ये तराजू है खुद ही गला तोल लो तो गला बेचते अनाज बेचते थे तो यहाँ तक कि बहुत से लोग ज्यादा झुकता हुआ तोल लेते तो मना नहीं करते थे कदर ले जाओ चलो इस तरह और अल्लाह ने खूब नवाजा उनको बड़े इतने मालदार हो गए कि उन्होंने अपने जो बाट होते हैं तोलने वाले वो सोने के रखे अच्छा सोने के बना लिए तो सोने के बाटों में वो तोलते और पूरे शहर लाहौर के अंदर ये शहरत हो गई यार शेख हसन कैसा ताजर है क्या खुदा ने उसको नवाजा और पीर मुर्शद किया दुआ लगी कि बाट उसके सोने के हाँ, तो लोग आके बाट देखते थे यार वाकई यार सोने के बाट रखे इतने मालदार हो गए एक मरतबा फिर एक अरसे के बाद अपने पीर मुर्शद के पास आए कहा कि हजरत वो आपने जो दुआ की थी अल्लाह ने मुझे इतनी बरकत दी कि आज मैं जो है इस काबिल हूँ कि मेरे सोन बाट सोने के हैं और वो बाट सारे लेके आए कि दिखाने के लिए तो कि मैंने सोने के बाट रखे हजे वो सोने के बाट देखे तो फरमाया कि इनको दरिया में डाल दो दरिया में डाल तो जैसे ही ये बात सुनी तो उनके दिल में कोई मलाल नहीं हुआ कि वो ये सोचे कि यार हजरत को पता नहीं कि कितने कीमती हैं तो सोने के बाट है दरिया में डाल दो कोई उनका पीरो मुर्शद ने कह दिया शेख ने कह दिया बात खत्म वो गए और जाके दरिया रावी में डाल दी अच्छा डाल दी अब तीन दिन नहीं गुजरे होंगे कि कुछ काफले जो चको देहातों से जो अनाज लेके सब्जियां लेके आते थे तो वो दरिया में से पुल उस वक्त होता नहीं था तो वो उस जगह से गुजरते थे जब पानी कम होता है जी तो वो सब वो काफले जब गुजर रहे थे तो किसी के पाँव में महसूस हुआ कि पाँव में कुछ है जी तो जब उन्होंने टटोला तो, तो वो सोने के बाट वो सारे बाट उन्होंने इकट्ठे कर लिए तो उनको हो यार सोने के बाट तो शेख हसन के होते हैं क्योंकि ये शहरत तो थी ये उसके होंगे उसे दयानदारी का दौर था ईमानदारी का वो जनाब वो आए वो गला भी लाए थे उन्होंने उसको कहा ये सोने के बाट यार ये हमारे दरिया में मिले वो बड़े हैरान हुए उन्होंने ये सोने के बाट लिए पीर मुर्शद के बाद फिर आए जी कहा हजरत ये सोने के बाट आपने तो कहा दरिया में फेंक दे मैंने फेंक दिए और ये तो इस तरीके वापस आ गए जी ये आपकी खिदमत में रख दिया हजरत फरमाया कि देखो यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ ये तेरा टेस्ट और इम्तिहान था जी कि तुम जो है वो अपने पीर मुर्शद की बात पर ये माल की कुर्बानी देते हो कि नहीं जी और टेस्ट में तुम कामयाब हुए और अल्लाह ने वो वापस लौटा दिए क्योंकि रिस्क हलाल कभी जया नहीं होता ये रिस्क हलाल के सोने के बाट थे कहीं ना कहीं से अल्लाह ने वापस तुम्हें दे दी इसलिए कभी ना घबराना नाप तोल में कभी कमी नहीं करना इसलिए कोई जो रिस्क हलाल है वो बरकत ही बरकत लाता वो कभी जया नहीं होता लोग नाप तोल में कमी करके समझते रिजक बढ़ा लिया कहते उनकी हमाकत वो अपने अल्लाह को भी नाराज करते हैं राजी को नाराज करते हैं और रिजक के बर्तन बरकत बढ़ाने के बजाय कम कर कम कर देते हैं ये रिजक की बरकत तो आज हम देखते हैं सुबह शाम लोग इसी तरह की मकारियां करते हैं दो पैसे वहां से बचाए दो पैसे वहां से ये चक्कर सच बोल के पैसे लेकिन वो ये समझते नहीं है कि अल्लाह बरकत उसको खींच लेते हैं और गजब की निगाह से देखते हैं और फिर वही रिज के पेट में जाकर बेचैनी और बीमारी बनता है इसलिए इसके हलाल जो है इससे ये पता चला एक तो पीरो मुर्शद जो कामिल पीरो मुर्शद उसकी बात पर बेचूचरा अमल करना ये सोचना नहीं कि हकीकत क्या है क्योंकि वो जिस निगाह से देखता है सही बुखारी की हदीस है कि इतो को फिरासत मोमिन फैनजुर मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वो नूर की आंख से देखता है 
ایک تو یہ اور دوسرا دیانت داری جو اس نے کی اس دیانت داری کے نتیجے میں اللہ نے ان کو برکت دی اور تیسرے رزق کے حلال جو ہے اس کی برکت ہے جب اس طریقے سے انسان زندگی گزارتا ہے تو دنیا میں جنت کا مزہ آ جاتا ہے واہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے اور بہت لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے آج کل کی دنیا میں یہ بہت ہے کہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے چند ڈالرز کے لیے غلط بیانی سے کام لے کے آپ پیسے زیادہ لے لیتے ہیں اور وہ کتنی دور جاتے ہیں آپ اس سے